ஆத்ம நண்பர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் நம்முடைய வாழ்நாளில் நாம் எல்லா நலனும் பெறணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இறைவன் அடிக்கடி பல அடியார்களை இந்த பூமிக்கு அனுப்பி அவர்கள் மூலமாக நாம் பல நல்ல விஷயங்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு வழிவகை செய்கிறார் அந்த வகையிலே இந்த உலகத்தில் அம்பிகையினுடைய அருளை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்த அடியார்களில் ஒருவராக விளங்கியவர் தான் அபிராமி பட்டர் இந்த அபிராமி பட்டர் யார் எந்த சூழ்நிலையிலே அபிராமி அந்தாதி அப்படிங்கிற அந்த அற்புதமான பாடல் தொகுப்பை நமக்கு தந்தார் அந்த அபிராமி அந்தாதியை தொடர்ந்து நாம் சிந்தித்தால் அதற்கு என்னவெல்லாம் நலன்கள் என்னவெல்லாம் சிறப்புகள் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத நேயர்கள் பலரும் தெரிந்து கொள்ளணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் உண்டு அடியேன் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒரு நாள் காட்டி வெளியிடுவேன் அதுபோல் ஒரு ஆண்டு நாள் காட்டியிலே அபிராமி அந்தாதியும் அதனுடைய பலன்களை பற்றியும் வெளியிட்டிருந்தேன் மாமியார் மருமகளினுடைய பிரச்சனை தீருவதற்கு ஒரு அபிராமி அந்தாதியில் ஒரு பதிகம் அதில் நான் சொல்லியிருந்தேன் நிறைய பேர் அது ஒரு பல மேடைகளில் பேசும்போது அந்த ஒரு வீடியோ தொகுப்பு கூட எல்லாருமே அதை ரொம்ப வைரலாக பார்த்து மாமியார் மருமகளை பற்றி நீங்கள் பேசியிருக்கிறீங்க அது என்ன பதிகம்னு சொல்லலை அதோடு அந்த வீடியோ முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு பல முறை என்னிடத்துல ஒவ்வொரு முறையும் சந்திக்கிற போது நிறைய ஆண்களும் சரி பெண்களும் சரி நிறைய பேர் கேட்குறதுண்டு அப்போ தான் வந்து இந்த அபிராமி அந்தாதியில் இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குதுன்னு நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லி அதை தொடர்ந்து நாங்கள் கேட்கணும்னு விருப்பப்படுறோம் எங்களுக்கு அதை சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டுகிட்டு இருந்தாங்க அதற்கென்று இன்றைக்கு அந்த அபிராமி அந்தாதியினுடைய சிறப்புகள்லேருந்து நாம் ஆரம்பிக்கலாம் முதல்ல அபிராமி பட்டர் யார் அவருடைய சிறப்பு என்னன்னு பார்த்துட்டு பிறகு வாரத்திற்கு ஒரு பதிகம் அப்படிங்கிற வீதத்தில் நாம் வந்து இந்த அபிராமி அந்தாதியை பற்றி நாம் சிந்திக்கலாம் நிறைய சொல்லலாம் ஆனால் சுருக்கமாக நாம் அதை தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு அந்த அபிராமி அந்தாதியை சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல வாய்ப்பை அன்னை அபிராமி நமக்கு அருளணும் அப்படின்னு இந்த நல்ல நேரத்தில் நானும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிட்டு இந்த அபிராமி பட்டர் அப்படிங்கிறவரினுடைய அவதார திருத்தலமாக விளங்கக்கூடியது திருக்கடவூர் தேவர்களும் அசுரர்களும் பார்க்கடல் கடைந்த வரலாறு அநேகமாக எல்லாருக்குமே தெரிந்த வரலாறு தான் அப்படி கிடைத்த அந்த அமிர்த கலசத்தை அதை வந்து கடம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அமிர்த கடத்தை வைத்த இடம் அதனால தான் அதற்கு கடவூர் அப்படின்னு பேர் இந்த திருக்கடையூர்னு சொன்ன உடனே எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வர்றது மார்க்கண்டேயர் தான் ஆமாம் மார்க்கண்டேயரை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக யமனை காலால் உதைத்த பெருமான் கால சம்ஹார மூர்த்தி அப்படின்னு பெருமானுக்கு பேர் ரொம்ப அழகா அற்புதமா எம்பெருமான் எழுந்தருளி அருள் புரியக்கூடிய அந்த திருக்கடவூர் திருத்தலத்தினுடைய நாயகியாக விளங்கக்கூடியவள் தான் அபிராமி அன்னை அபிராமி எல்லா ஆற்றலையும் தனக்குள் அடக்கி கொண்டவள் வேண்டுபோருக்கு அந்த ஆற்றலை தந்தருளக்கூடியவள் மிக அற்புதமான ஆற்றல் படைத்த அந்த அம்பிகையை பரம்பரை பரம்பரையாக பூஜித்து கொண்டு வரக்கூடியவர்கள்ல ஒரு குடும்பம் தான் இந்த குடும்பம் ஸ்ரீ வித்யா உபாசனை பெற்ற குடும்பம் அவர்களுக்கு கோயிலில் என்ன வேலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாங்கம் வாசிக்கிற வேலை கோவிலில் வந்து ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு வேலை உண்டு எல்லாருமே அம்பிகைக்கு பூஜை பண்ணுவாங்க எல்லாருமே அபிஷேகம் பண்ணுவாங்கங்கிறது கிடையாது ஒவ்வொரு முறை அப்படின்னு உண்டு அதில் பஞ்சாங்கம் வாசிக்கக்கூடிய பரம்பரையில் வந்தவர் சுப்பிரமணிய பட்டர் அவருக்கு இயற்கையாக தாய் தந்தையர்களினுடைய அருளினாலும் இறைவனது கருணையினாலும் அம்பிகை உபாசனை அவருக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தி அவர் பரம்பரையாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய அந்த ஸ்ரீ வித்யா உபாசனையே வந்து அவர் எடுத்துக்கொண்டு அம்பிகையே பூஜித்து கோவிலில் பஞ்சாங்கம் வாசிப்பார் இதுதான் அவருடைய அன்றாட பணி இப்படி தான் அவர் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார் அவர் தியானம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் திடீர்னு சிரிப்பார் திடீர்னு அழுவார் திடீர்னு எழுந்த ஆனந்தமாக தாண்டவம் ஆடுவார் நினச்சா மகிழ்ச்சியாக பேசுவார் நினச்சா யார்கிட்டையும் பேச மாட்டார் அதனாலேயே பல பேர் அவரை பித்தர் அப்படின்னு சொல்லி ஒதுக்கிடுறது உண்டு இது வந்து இறைவனுக்கும் அவருக்குமான தொடர்பு சாதாரண மனிதர்களுக்கு அது புரிவது கிடையாது இப்படி ஒரு ஆனந்தமயமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த சுப்பிரமணியர் சௌக்கைமா மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அப்போ தஞ்சையை சரபோஜி மன்னன் ஆழ்ந்து கொண்டிருந்த காலம் சரபோஜி மன்னர் ஒரு நாள் என்ன பண்ணுறார் தை மாத அமாவாசை என்று தங்களுடைய முன்னோர்களுக்கு நீத்தார் கடன் செய்யணும் இல்லையா அதற்காக கடலில் போய் செய்யலாம் அப்படின்னு பூம்புகாரில் வந்து அதுதான் கடல் சங்கமமாகின்ற இடம் காவிரியோடு கூடுகிற இடம் அந்த பூம்புகாரில் வந்து அவர் என்ன பண்ணுறாரு வழக்கமாக செய்யக்கூடிய அந்த தர்ப்பண பூஜைகளை எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு ராஜா திரும்பி வரார் ஏதாவது ஒரு கோவிலுக்கு போனால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு என்ன பண்ணார் வர வழியில தான் திருக்கடையூர் இருக்கு இந்த திருக்கடையூருக்கு ராஜா வர்றார் ராஜா வந்தா எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க எல்லாரும் உடனே பயங்கர மரியாதையை கொடுத்து ராஜாவை பூர்ண கும்ப மரியாதையோட வரவேற்று எல்லாரும் எழுந்து நின்று கும்பிட்டு ராஜாவுக்கு மணக்கம்லாம் செலுத்தி எல்லாரும் போய் தரிசனம் எல்லாம் பண்றாங்க
அவர் அப்படியே உட்கார்ந்துருக்கிறாரு ராஜா உள்ள வராரு உட்கார்ந்தவர் உட்கார்ந்த மாதிரியே இருக்கிறாரு எல்லாரும் எழுந்து வணக்கம் சொல்றாங்க இவர் எழுந்து வணக்கம் சொல்லலை இவரை பிடிக்காதவங்கன்னு ஒரு நாள் அஞ்சு பேர் இருப்பாங்கல்ல எப்போவுமே நல்லவங்களுக்கு கொஞ்சம் எதிரிகள் இருப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி இவரை பிடிக்காத ஒரு நாலஞ்சு பேர் என்ன பண்ணுறாங்க ராஜா கிட்ட ராஜா வராரு இவர் எந்திரிக்காமல் உட்காந்துருக்கிறாரு அப்படின்னு அவரை பற்றி சொல்லி கொடுக்குறாங்க ராஜா என்ன சொல்கிறாரு சரபோஜி மன்னன் ரொம்ப நல்ல மன்னன் மகாராஜா உடனே சொல்கிறாரு மகாராஜாவுக்கு எல்லாரும் கட்டுப்பட வேண்டும் என்கின்ற அவசியம் கிடையாது ராஜானா நான் நாட்டுக்கு தான் ராஜா அவர் கோவிலில் இருக்கிறார் அவர் பாட்டு உட்காந்து இருந்துட்டு போகிறார் அதில் என்ன பிரச்சனை வாங்க போகலாம் அப்படிங்கிறார் ராஜாவுக்கு இந்த எண்ணம் வருமா அப்படின்னா வரதுல என்னங்க கஷ்டம் இருக்கு நடைமுறையில நம்ம பார்த்த வரலாற்றிலேயே நான் உங்களுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் ராஜகோபாலச்சாரியார் கவர்னராக இருந்தவர் அந்த ராஜகோபாலச்சாரியார் ஒரு முறை ஸ்ரீரங்கத்துக்கு வர்றார் கவர்னர் கோயிலுக்கு வர்றாருன்னா எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க எல்லாருமே அவருக்கு ரொம்ப மரியாதை ரொம்ப உபச்சாரம் பண்றாங்க அப்ப எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு சின்ன நடுக்கம் ஒரு சின்ன தயக்கம் இருக்கும் இல்ல அந்த பயத்தோடு எல்லாரும் அவருக்கு வந்து மரியாதை செலுத்துற போது அவர் ரொம்ப சிரிச்சிக்கிட்டே ரொம்ப சாதாரணமாக அவர் சொல்கிறாரு நான் வெளியில் வரும்போது செருப்பை கழட்டி விட்டேன் பாருங்கள் அங்கேயே என்னுடைய பதவியையும் கழட்டி விட்டுட்டு தான் நான் உள்ளே வந்திருக்கிறேன் ஒரு சாதாரணமான மனிதனுக்கு என்ன செய்வீங்களோ அதை எனக்கு செய்ய போதும் அப்படின்னு சொன்னாராமா நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போவே இப்படி ஒரு வார்த்தையை நம்ம கேட்கிற போது ஏன் அப்போ ராஜா அப்படி சொல்லியிருக்கக்கூடாது கண்டிப்பாக ராஜா அந்த காலத்தில் அவருடைய பெருமையை உணர்ந்து தான் இருந்தார் அவர் ஒரு பெரிய மகான் ஒரு மகானுக்கும் ஒரு ராஜாவுக்கும் எழுந்து இப்படி அவர் தான் எழுந்து கை கட்டி வணக்கம் சொல்லணுங்கிற அவசியம் இல்லை மகான் மகான் பாட்டுக்கு இருக்கலாம் ராஜா ராஜா பாட்டுக்கு இருக்கலாம் நான் கோன்னா வெளியில தான் அது கோயிலுக்குள்ள கிடையாது அதனால அவர் பாட்டு உட்கார்ந்து இருக்கட்டும் ராஜா நடக்கிறார் அப்படி இந்த கூட இருந்தவங்க உடல அது எப்படி நீங்க போகும்போது இவர் இப்படி இப்படியே உட்கார்ந்து இருக்கலாம் நீங்க இதுக்காகன்னு மட்டும் நீங்க நினைக்காதீங்க ராஜா அவர் வேலையவே அவர் ஒழுங்கா செய்யறது இல்லை அப்படிங்கிற அவர் வேலை என்ன பஞ்சாங்க வாசிக்கிற வேலை அதை ஒழுங்கா செய்யறது இல்லையா இப்ப ராஜா என்ன நினைச்சாரு அவர் வேலையை அவர் ஒழுங்கா செய்யணும் அது அவரது கடமை அந்த கடமையை சரியா செய்கிறாரா இல்லையா அப்படின்னு பரிசோதித்து பார்ப்பது ஒரு மன்னனுடைய கடமை அந்த கடமைக்காக தான் அவர் என்ன பண்ணார் கிட்ட வந்து அவர்கிட்ட இன்னைக்கு என்ன திதின்னு கேட்டார் ஏன்னா அவர் பஞ்சாங்க தானே வாசிக்கணும் அவருக்கு வேலை அதுதானே திதி தெரியல நாள் தெரியல நக்ஷம் தெரியலன்னா இப்போல்லாம் நம்ம உடனே என்ன பண்ணுறோம் பஞ்சாங்கத்தை கையில் வச்சு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்போல்லாம் ஏடுகளில் தான் இருந்தது எல்லாருக்கிட்டையும் பஞ்சாங்கம் கிடையாது கோவிலில் இந்த மாதிரி வாசிக்கிறவங்க கிட்ட தான் போய் கேட்டு தெரிஞ்சுக்குவாங்க இன்றைக்கி என்ன திதி என்ன நாள் என்ன நட்சத்திரம்னு அப்போ ராஜா அவரை பரிசோதனை செய்யும் முகத்தான் கேட்குறார் இன்றைக்கி என்ன திதின்னு கேட்குறார் உடனே அவர் பௌர்ணமின்னு சொல்கிறார் எப்படி இப்போ தான் ராஜா அம்மாவாச தர்ப்பணம் கொடுத்துட்டு வந்துருக்கிறார் அவர்கிட்ட போய் பௌர்ணமின்னு சொல்கிறார் உடனே வந்து இதுக்கு நிறைய பேர் நீங்கள் சினிமாவில் கூட பார்த்துருப்பீங்க அவர் வந்து கோவப்பட்டார் உரியில் கட்டி அவர் கீழே நெருப்பெல்லாம் போட்டு ஓரொரு கயராக அறுத்து அவர் பண்ணலை அப்படின்னா அவருக்கு அந்த மரண தண்டனை கொடுக்கப்பட்டுட்டு ராஜா ரொம்ப கோவமாக போயிட்டார் அப்படின்லாம் இது கதையில் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கலாம் ஆனால் பெரியவர்கள் இந்த வரலாற்றை ஒத்துக்கொள்ளவில்லை கீவாஜா அவர்களே வந்து இந்த வரலாற்றை ஏற்றுக்கொள்ளலை அவர் பாடப்பட்ட சூழல் அவர் பாடிய விதம் எல்லாமே சமநோக்கில் தான் இருந்தது அதனால் அந்த பாடல்கள்லையும் அவர் எதையுமே அவர் குறிப்பிடலை என் குருநாதர் இந்த வரலாறு சொல்லுகிற போது கூட அவர் இப்படி தான் சொல்லியிருக்கிறார் அதனால் ராஜா வந்து என்ன கேட்டார் இன்றைக்கி என்ன திதின்னு கேட்டார் அவர் அமாவாசைன்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக பௌர்ணமின்னு சொல்லிட்டார் அப்போது ராஜா திரும்பி கேட்குறார் இன்றைக்கி பௌர்ணமியா அப்படின்னு கேட்குறார் ஒரு வேலை மறுதியில் கூட சொல்லியிருக்கலாமே அப்படின்னு கேட்குறார் அவர் திரும்பவும் நிதானமாக ஆம் இன்று பௌர்ணமி அப்படின்னு சொல்கிறார் ஆமா பௌர்ணமின்னு அவர் சொன்னார் இல்ல அப்ப நிலவு வரணும் இல்ல இன்னைக்கு சாயந்தரம் நிலவு வருமான்னு கேட்டார் ஆமாம் நிலவு வரும்னு சொல்லிட்டார் இப்ப அவர் சொன்னது இவ்வளவுதான் பௌர்ணமி நிலவு வரும் அவ்வளவுதான் ரெண்டே தான் சுப்பிரமணிய பட்டர் சொல்லி இருக்கிறார் ராஜா பார்த்தார் நிலவு வரவில்லை என்றால் தக்க தண்டனை அளிக்கப்படும்னு சொல்லிட்டு அவர் போயிட்டார் அவர் தஞ்சாவூர் போக வேண்டியவர் போயிட்டாரு இங்க இருக்கிற எல்லாரும் இவர் பிடிச்சிக்கிட்டாங்க ஏன்பா இன்னைக்கு அம்மாவாசை இன்னைக்கு எப்படி நிலவு வரும் இன்னைக்கு எப்படி நிலவு வரும் இப்ப நீங்க யோசிச்சு பாருங்க இந்த வரலாறு சொல்லுகிற போது பலரும் என்ன சொல்லுவாங்க அவர் அம்பிகையவே அப்படி கண்ண மூடி தியானம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாரு அதனால அம்பிகையினுடைய அந்த அழகான பௌர்ணமி நிலவு போன்ற முகம் அவருக்கு ஞாபகத்தில் இருந்தது அதனால வந்து அவர் பௌர்ணமின்னு சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு இல்லை அதற்கு வேறு சில காரணங்களும் உண்டு என்னன்னா ஒரு நாளில் இறைவனை நாம் எப்படி பூஜிக்கிறதுக்
இந்த பதினைந்து திதிகளும் ஏகாதசி துவாதசி திரியோதசி அப்படின்னு வருது இல்லையா அந்த பதினைந்து திதிகளும் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களும் அன்றாடம் அம்பிகையை பூஜை செய்யும் இன்னைக்கு என்ன திதி வருதோ அந்த திதி என்ன பண்ணுமா அம்மா இந்த திதியிலே நான் இப்போது நுழைகிறேன் என்னை ஆசீர்வாதம் செய்யுங்கள் அப்படின்னு அம்பிகை கிட்ட அனுமதி வாங்கி அந்த வயலைய துவங்க ஆரம்பிக்கும் அம்பாள் எல்லாத்துக்கும் தலைவி அப்ப தலைவி கிட்ட அனுமதி கேட்கறது முறை இந்த திதிகள் அப்படி வணங்கி தங்களுடைய பணியை துவங்க ஆரம்பிக்கும் இவருக்கு வேலை என்ன திதியை கணக்கிட்டு சொல்லுபவர் அப்போ திதி எங்க போகுது நட்சத்திரம் என்ன செய்யுது ராசி எங்க இடத்துல இருக்கு அப்படிங்கிற அந்த கணிதத்தையே சிந்தித்து கொண்டு அமர்ந்து இருக்கக்கூடியவர் ராஜா வந்து கேட்கிறார் இப்போது என்ன திதி அப்படின்னு கேட்கிறார் இவர் கேட்கிற வேலையில இவர் மன ஓட்டத்துக்குள்ள என்ன ஓடி கொண்டு இருக்கிறது அப்படின்னா பௌர்ணமி திதி வந்து அம்பிகையை வணங்கி அம்மாவாசை முடிந்தது இனி பௌர்ணமி காலம் ஆரம்பிக்க வேண்டும் ஆகவே உங்கள் அருளினாலே நாங்கள் இதற்குள் பிரவேசிக்கிறோம் அப்படின்னு அனுமதி கேட்டு அந்த பௌர்ணமி வணங்கி நிற்கிறது அம்பிகைய யார அபிராமிய இந்த காட்சியை தன் மனக்கண்ணிலே பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் சுப்பிரமணிய பட்டர் ராஜா வந்து என்ன திதின்னு கேட்ட உடனே இப்போ பௌர்ணமி தானே கும்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தது அம்பாளை இவர் உடனே பௌர்ணமின்னு சொல்லிட்டார் இவர் சொன்னது பொய் இல்லை இவர் மனசில் என்ன பார்த்தாரோ அவர் அதை சொல்லிட்டார் இவர் அம்பிகையை பார்த்து சொல்லலை பௌர்ணமி திதி வழிபட்டு கொண்டு இருந்தது ஆகவே இது பௌர்ணமி காலம் துவங்கி விட்டது அப்படிங்கிறத பௌர்ணமின்னு இவர் சொல்லிட்டார் இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் அம்மாவாசையிலிருந்து வரக்கூடிய காலம் பௌர்ணமி காலம்தான் பௌர்ணமி முடிஞ்ச பிறகு வரக்கூடிய காலம் அம்மாவாசை காலம்தான் இதில் அவர் எதையும் மாற்றி சொல்லலையே தப்பாக சொல்லலையே சரியாக சொல்லிட்டார் ஆனால் ராஜா இப்போ என்ன நியதி வச்சுட்டு போயிருக்கிறாரு நீர் சொன்னது சரின்னு நான் ஏற்றுக்கிறேன் ஆனால் சொன்ன மாதிரி நிலவு வரணும் இப்போ அவர் சொல்லிட்டு போன பிறகு இவர் என்ன பண்ணார் அம்பாளை பார்த்து சிரிச்சிக்கிட்டே சொன்னார் பௌர்ணமி பூஜித்ததனால நான் பௌர்ணமின்னு சொன்னேன் அது நீயாச்சு பௌர்ணமியாச்சு எனக்கும் அதுக்கு என்ன சம்பந்தம் என் பிரார்த்தனையை உன் திருவடியில் வைக்கிறேன் என்ன பண்ணணுமோ நீ பண்ணு அப்படின்னு அம்பாளை உள்ளன்போடு பிரார்த்தனை பண்ணி தான் அம்பிகையை ஆராதிப்பதற்காக அம்பிகையை பிரார்த்திப்பதற்காக அவர் அந்தாதி என்கின்ற அந்த பாடலினுடைய தொகுப்பை ஆரம்பிக்கிறார் அந்தம் அப்படின்னா முடிவு ஆதி அப்படின்னா துவக்கம் முடிவே இல்லாதது அந்தாதி அப்படின்னு அர்த்தம் அது ஒரு கட்டத்தில் முடியாது எத்தனை ஆனாலும் திரும்ப திரும்ப வரும் கடைசி வார்த்தை முதல் வார்த்தையாக கடைசி எழுத்து முதல் எழுத்தாக கடைசி பதம் முதல் பதமாக வைத்து எடுக்கக்கூடியது அந்தம் ஆதியாக வருவதனாலே அதற்கு அந்தாதி அப்படிங்கிற பெயர் அமைந்தது இப்போ இவரை அந்தாதி பாடுகிறார் இவர் பாட 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 நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்த வரலாறு தான் இது அம்பிகை தன்னுடைய தாடங்கத்தை எடுத்து அதாவது காதலை அணிந்திருந்த அந்த தோடு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த தாடங்கத்தை எடுத்து வீண் வீதியிலே வீசி எறிகின்ற அது நிலவாக ஒளிர்விட்டது அப்படின்னு நாம் எல்லாரும் இந்த வரலாறு பார்க்குறோம் இது எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னு சில பேருக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் இப்போ ராஜா எங்க இருக்கிறாரு தஞ்சாவூர்ல இருக்கிறாரு அவர் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறார் இன்று அம்மாவாசையாச்சே நிலவு வரும்னு சுப்பிரமணிய பட்டர் சொன்னாரு எப்படி வரும் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறார் இந்த மந்திர சித்தி அப்படின்னு ஒன்று உண்டு அதில் அஷ்டமா சித்திகளில் பஞ்சதசி மந்திரம் அப்படின்னு ஒன்று உண்டு அந்த பஞ்சதசி மந்திரங்களை யார் ஒருவர் அஷ்டமா சித்தியோடு சேர்த்து தனக்குள் அடக்கி வைத்திருக்கிறார்களோ அவர்களால் மனதில் எதை அவர்கள் உருவமாக பார்த்தார்களோ அந்த உருவத்தை நிஜமாகவே வெளி உருவமாக காட்டுகிற ஆற்றல் அவர்களுக்கு உண்டு இதுக்கு நான் வந்து உதாரணம் சொல்லணும்னா நிறைய உதாரணம் சொல்லிட்டே போகலாம் சுருக்கமாக ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் சம்பந்தாண்டானுக்கும் அருணகிரிநாதருக்கும் ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுது சம்பந்தாண்டான் அருணகிரிநாத சுவாமியை பார்த்து கேட்கிறார் நீர் உள்ளத்தில் வைத்து பூஜை செய்யக்கூடிய உமது முருகனை வெளியே காட்ட முடியுமா அப்ப அவர் சொல்றாரு நீர் பூஜிக்கிற காளியை காட்ட முடியுமா அப்படின்னு கேட்கிறார் இதுக்கு பிரபுட தேவ மகாராஜா தான் சாட்சி இவரை சாட்சி வச்சு ரெண்டு பேரும் தான் உள்ளத்துல வச்சு கும்புற கடவுளை வெளியே காட்டணும் அப்படிங்கிறார் சரி அப்படி காட்டிடலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி சம்பந்தாண்டானும் ஒத்துக்கிறாங்க அருணகிரிநாதனும் ஒத்துக்கொள்கிறார் முதல்ல சம்பந்தாண்டான் இரவுல பூஜை செய்து காளியை வர வைக்கிறதுக்காக பல்வேறு வகையான அபிசார வெள்வியில பல ஆகுதியெல்லாம் கொடுத்து வா வா வாங்குறான் காளி வரலை 
பொழுது விடிய போகின்ற நேரம் ஏன் வரல அப்படின்னா காளி அங்கே அசதீராக ஒழிக்கிறார் பன்னிரெண்டு ஆண்டுகள் தான் ஒரு மந்திரத்துக்கு நான் கட்டுப்படுவேன் சம்பந்தாண்டா நேத்தோட பன்னெண்டு வருஷம் முடிஞ்சு போச்சு இனிமே நீ என்னை கூப்பிட்றதுக்கு உனக்கு அதிகாரம் கிடையாது ஆகவே இனி அழைத்தால் நான் வரமாட்டேன் இனிமே என்ன மிரட்டின நான் உன்னையே கொன்று போட்டுருவேன் மந்திர சக்தி பன்னிரெண்டு ஆண்டுகள் அது முடிந்து விட்டது உன் அழைப்புக்கு இனி நான் வரமாட்டேன்னு காலி அசரீரியாக ஒழிச்சாச்சு இப்போ சம்பந்தாண்டா தோத்து போயாச்சு அருணகிரிநாதர் இப்போ முருகனை வர வச்சு காட்டணும் கூட்டமே கிளம்பி அருணகிரிநாதர்கிட்ட வந்து நிற்கிது மண்ணா இந்த மாதிரி அங்கே நடந்த தகவலையெல்லாம் அருணகிரிநாதர்கிட்ட போய் சொல்லலாம் வாங்கன்னு மன்னரையும் அழைச்சிட்டு போய் அருணகிரிநாதர்கிட்ட நிற்கிறாங்க அருணகிரி பெருமான் தன் மனக்கண்ணிலே இருக்கிற முருகனை வெளிக்கொண்டு வரணும் அவர் உள்ளம் முருகி முருகனை பிரார்த்தனை பண்ணுகிறார் முருகா நீ ஏன் வரலை நீ வா வந்து காட்சி கொடு அப்படின்னு உள்ளம் முருகி கூப்பிட்றார் முருகப்பெருமான் வரலை அப்போ கண்ணை மூடி பார்க்குறார் என்ன நடந்ததுன்னு இந்த சம்பந்தாண்டா என்ன பண்ணான் காளிகிட்ட கடைசியாக ஒரு விண்ணப்பம் சொல்கிறான் நீ வரலனாலும் பரவாயில்ல இந்த முருகனை வரவிடாமலாவது தடுத்துடு அப்படின்னு ஒரு கடைசியாக போனா போதுன்னு ஒரு வரம் இதை மட்டும் கொடுத்துடுன்னு கேட்குறான் அப்படி சம்பந்தாண்டானுடைய அந்த வேண்டுகோளுக்கு இணங்க காளி என்ன பண்ணுறார் முருகனை மடியில் வச்சு போக விடாமல் தடுத்து கொண்டு பிடித்திருக்கிறார் இப்போ இது தெரிஞ்சு போச்சு அருணகிரிநாத சுவாமிக்கு இப்போ முருகப்பெருமானை வர வைக்கணும் ரொம்ப அழகாக அருணகிரிநாத சுவாமி சொல்கிறார் முருகா நீ எழுந்து வா சும்மா வராத மயிலும் ஆடி நீயும் ஆடி வர வேணும்னு எல்லாரையும் ஆட வச்சு வானு கூப்பிடுற இந்த மயில் ஆடியது காளிதேவி தாளம் போட்டார் முருகப்பெருமான் மயில் மேலே ஏறி வந்துட்டார் தான் மனக்கண்ணில் கண்டு ரசித்த முருகப்பெருமானை எல்லோரும் கண்டு ரசிக்கும்படி அருணகிரியார் எப்படி தன் சித்தின் மூலமாக வெளியே கொண்டு வந்தாரோ அதுபோல் தான் மனத்தில் பார்த்து எப்படி இந்த பௌர்ணமி அம்பிகையை வழிபட்டதோ அதே பௌர்ணமியை அன்றைக்கு நிலவின் வண்ணமாக வெளிக்கொண்டு வந்து காட்டினார் சுப்பிரமணிய பட்டர் ராஜா அசந்து போன இது எப்படி சாத்தியமானது அப்படின்னு அசந்து போன மகாராஜா அவருடைய பெருமையை உணர்ந்தார் அவர் மட்டும் இல்லை உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் அவருடைய பெருமையை உணர்ந்தார்கள் அவர் பாடிய அந்த பாடல்களினுடைய தொகுப்பை தான் இன்றைக்கு நாம் அபிராமி அந்தாதி அப்படின்னு படித்து கொண்டு இருக்கிறோம் நூறு பாடல்கள் அடங்கிய அந்த அபிராமி அந்தாதியினுடைய ஒவ்வொரு பாடலையும் ஒவ்வொரு வாரமும் பாடலோடு சேர்த்து நாம் சிந்திக்க இருக்கிறோம் அதற்கு முதல்ல விநாயகர் காப்பு ஒன்று உண்டு இது கணக்கிலே சேராது நூறில் சேராதது விநாயகர் காப்பு அடுத்த வாரம் நாம் அந்த விநாயகர் காப்பை சிந்திச்சுட்டு அதற்கு அடுத்த வாரத்திலிருந்து தொடர்ந்து வாரம் ஒரு அபிராமி அந்தாதி பதிகமாக நாம் பார்க்கலாம் இன்றைக்கு இந்த அபிராமி அந்தாதி தோன்றிய அந்த வரலாற்றையும் அபிராமி பட்டரினுடைய சிறப்புகளை நாம் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லை இந்த பாடல் தோன்றிய அந்த வரலாற்றை இன்றைக்கி நாம் சிந்தித்தோம் பிற்காலத்தில் இதற்கு பிறகு சில மாதங்கள் கழித்து இந்த அபிராமி பட்டருக்கு ஒரு ஓலை ஒன்று வருகிறது சரபோஜி மன்னனிடத்திலிருந்து ஒரு செப்பு பட்டயம் ஒன்று வருகிறது அந்த செப்பு பட்டயத்தில் அவருக்கு ஐந்து ஊர்களில் நிலத்தை அவருக்கு எவ்வளோ சொந்தம் அப்படின்னு எழுதி கொடுத்து அதன் மூலமாக வரக்கூடிய அனைத்து வருமானமும் உங்கள் பரம்பரைக்கு சாரும் அப்படின்னு சரபோஜி மன்னர் கொடுத்த செப்பு பட்டயம் இன்றைக்கும் அபிராமி பட்டருக்கு அந்த சான்று இது நடந்தது தான் அப்படிங்கிறதுக்கு சான்றாக அது விளங்குகிறது சீர்பெருகு சகாப்தம் ஓராயிரத்து இருநூறு சேர்ந்த முப்பத்தி ஒன்றின் மேல் நிகழும் விரோதி வருஷத்தினில் சித்திரை திங்கள் பதினேழு தினத்தில் பார்புகழும் குருவாரம் துவதியை அனுஷமும் கூடிய நர் சுப தினத்தில் பஞ்ச லட்சண அபிராமி பட்டர்க்கு அரசர் பட்டோலை இட்ட விபரம் கார்பெருகு கடவூரின் மாகாணம் நாற்பதின் களம் கணிதம் ஈரட்டு ஆக்கூர் பதின் களம் நலமிகு நவ்வாடை மாகாணம் நாற்பதின் களம் களம் பெரு திருவிடை கழி பதினைந்து களமாம் நாற்பெருகி திருச்செம்பொன் பள்ளி மாகாணம் மூவைந்து கல் மகமையுடன் என்னாலும் விபரமாய் அருளும் வகையே என்பது அபிராமி பட்டருக்கு அரசர் எழுதி கொடுத்த செப்பு பட்டயம் இந்த நிலத்தின் மூலமாக வந்த அந்த காலத்தில் நிலத்தில் இருந்தால் மானியமாக வரும் அப்படி வந்த அந்த பொருளை அதாவது அரிசி என்ன பொருள் வருதோ அதை வச்சு அன்னதான பணியை அவர்கள் மேற்கொண்டார்கள் பின் அவருடைய பரம்பரையினரும் அதையே தொடர்ந்து இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற அந்த செவிவழி செய்தியும் நமக்கு கிடைக்கிறது ரொம்ப அழகா 
சுப்பிரமணியராக இருந்தவரை அபிராமி பட்டராக அம்பிகை மாற்றிய தருணம் ஒரு பெரிய சித்துக்களை தனக்குள் வசமாக வைத்திருந்த ஒரு பெரிய ஞானி நமக்கு அருளி செய்தது தான் இந்த அபிராமி அந்தாதி அப்படிங்கிற அற்புதமான தொகுப்பு அதை வந்து நாம் சிந்திக்கிறது அதை படிக்கிறது அப்படிங்கிறதே பல்வேறு வகையான நன்மைகளை நமக்கு பெற்றுத்தரும் அந்த வகையில் இந்த அபிராமி அந்தாதி பிறந்த வரலாற்றை நாம் இந்த தினம் பார்த்தோம் அடுத்த வாரத்திலிருந்து விநாயகரினுடைய பாடல் எப்போவுமே விநாயகரை பற்றி முதற் பாடல் ஒன்று பாடுவாங்க அதை அதனுடைய பொருள் என்னங்கிறதையும் நாம் பார்த்துட்டு அதற்கு அடுத்த வாரத்திலிருந்து ஒவ்வொரு பதிகமாக நாம் சிந்திக்க அம்பிகையினுடைய அருளை பெற்று மகிழலாம் மீண்டும் அபிராமி அந்தாதி பகுதியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றியும் வணக்கமும் கூறி விடைபெறுவது திருமுருக வள்ளல் வாரியார் சுவாமிகளின் மாணவி தேசமங்கேற்கரசி நன்றி வணக்கம்